，你真牛，红牛挺你。本节目由天丝集团红牛维生素风味饮料冠名播出。本节目由大七座 SUV 雪佛兰开拓者赞助播出。本节目由一颗新疆番茄一碗阳光茄黄赞助播出。消防员每天生活是什么样子？我在作战时在备战，过年都要战备的，手不要了。快快快！别别火车，有人要落水。好期待，好期待！大家看不到他们平时吃的那么多的苦，哪怕是眼通红，他也不会坐下休息。一般都没有时间吃，只要是处理就是人民群众需要的，不苦不累，不消防。他们自己也有柔软的一面，自己也会有可能觉得累的一面。跟我们一样的，不过是个大男孩而已。希望每次休假都能按时回家。他们也是需要放松休息，去调节自己的心情跟压力的。对于他们而言，休假的这一天是会有很不一样的。我只是希望能够留下这一个最美好的时刻。非常惭愧，因为工作上的一些安排，然后没有能及时的回到消防站。我就怕这两天他们又学到了很多新知识，然后怕自己落下。因为只要落下一项，我们比如说在集体出任务的时候，或者真正有这个消防任务的时候，你就会不知道该怎么做。大军同志来了，你们好啊，班副好，怎么样？欢迎归队，你们的飞行嘉宾回来了。这两天上哪去了？拍拍戏，没请人了假。这是干嘛呢？这是，同志们感觉秩序非常井然啊。这两天我们做了很多伟大的事情。你现在都没有资格当副副副班长，知道吗？你这个班副的地位有点动摇了。班副，你你出过几次警啊？你没救过人吧？救过人吗？没有。没完成过任务吧？没有。灭灭你灭过灭过马蜂吗？没有。你看看，怎么我一不在，站里出了这么多事儿啊？这还是得你镇着呀。你今天一回来，咱们又平安了。对。<笑>他们呢？他们。<笑>了，该不会是？对，那个了。老秦，你说吧，老秦，我开不了这口，我想出话。你俩一，你俩尬这段行不行？我求求你们了。他俩去哪儿了？出任务去了。出任务？嗯，昨天就去了，还没回呢。这么大事儿？不知道啥事儿。也没说，就是我俩在这儿等着呢。因为我们两个的业务能力较差，看来体力好的，对，就把力气大的叫走了。哎，看来我不在这里确实不行。<笑>是，确实得我镇着，得镇一镇，得镇一镇。这天都经历了什么？他们他们干嘛去了？不知道，不知道，就出去了，出去了，出去。出去。昨天就没回来。昨天。嗯，昨天我看网上说姑娘们来了，<笑>你看吧，这个信息时代，他都有手机，能骗住谁呀、啊？哎，他们三个到底干嘛去了？今天我们组织一次集体的活动，嗯，啊，每个班分别有名额，就是出去，出去，哦，真的假的？游玩，分配到我们班的有三个名额，就是有谁想去的，有谁想留在队里跟高班长如果按战备来说的话，就是因为现在是灭火是两人，然后那个救援是三人
，然后最好是救援去两人，灭火去一人，都留一个人，很棒。灭火班的我就不去了，那就我就毛遂自荐一下吧。出去玩有啥可毛遂自荐的？<笑>你想出去玩你就说出去，<笑>单纯的说出想出去玩，出去玩还毛遂自荐呢。主要呢，我觉得我喜欢挑战未知的惊喜，估计玩挑战未知的惊喜，就是因为这里一切都是循规蹈矩的，我想挑战一下未知，就是对那种街坊啊，或者说是邻里啊，去更加的了解一下，走街串巷啊，去看看他们的消防隐患，然后再去给他们消科普一下消防知识。你我给下任务，你给给我消防宣传宣传。今天不管在外边干什么，你都要给五个人宣传消防知识，好吧？十个。十个行，我把这本带着那个小册子给你，小册子托付给你。好的，好的。好，教练一个，还有谁？还有谁？你们救援组再派俩吧。对。弟弟一个人出去，我也不太放心，我得出去看着点的。万一出门见谁跟谁掰手腕儿的。来来，你俩一起上，两个试试。排查安全隐患。挑战未知的风险，惊喜。我觉得对你来说是未知，对汉哥来说才是风险。<笑><笑>你就是我未知的风险。<笑><笑>我没打算出去，我只想着救人的，我且心里只有救人。那真不去我就去呗。三个张家人出去，走，出发，出发，出发，走了。班长这整的真行，我还是很年轻的。我知道你年轻啊，搞对象更年轻了。为什么你们俩留下来了？我们想留在站里出警。对，这么卷了吗？已经<笑>没有，没有，就是想等等你。哦，还有求婚，你都没看，没没。对，求婚你也不在，那幸福的时刻你也不在。求婚啊！昨天隔壁班那王仁求婚了，但但是就是求婚的时候，求完之后，求完之后，知道人刚要讲话，然后就出警。这么真人秀？就非常真人秀，老秀了。这么秀、哦，太秀了！而且他们车刚出，我们车刚出，他们车又出了，就站里直接走空走。哎呦，这两天我错过了什么呀？啊！主要我们三车任务特别重，什么？因为那个密封窝在墙体里边，嗯、我们破拆加喷火，然后在家掏出来，掏了这么一袋子。我我们我们拯救了一个落水的老大爷他，他们直接把老大爷从落水的状态里救出来，救了条命。够厉害了呀！那感谢我们的声音啊，停不下来。你有听过，就是那发群群众对我们说出来的那声谢谢，真的很感谢你们，谢谢谢谢，而且是夹道的那种，就你从那边解决了，回来的路上两边的人都哎呦谢谢小伙子，哎呦辛苦你们了。我们确实没有夹道，但是我们救了那个女人的老公，发的谢谢谢谢谢谢，这都骂他老伴儿啊，大半夜叫什么女？谢谢谢谢谢谢。这么说，可能大勋同志也不太理解。慢慢的，留给时间吧。我出警你就知道了。对。<笑>他们主要是先是炫耀，说一直在救人，这种感觉非常的好。然后其实我们之前也确实是出过几次警，但是确实也没有说真正的执行过任务，然后也没有跟群众有过非常深度的一个接触。然后他们说完之后呢，我确实也很羡慕。这两天你们都够厉害的呀！够厉害，够厉害。那我这些什么都不是啊！啊，而且这两天得说一下，汉哥这个晋升为班长了。怎么给他怎么说的？班长说的，我也不知道。班长说你最近表现特别好，那从今天开始，你担任这个班长一一班班长一职，那那你带个队吧。对，然后他就开始整队了。我们现在整队都汉哥整了。那他不能挑战我班副的地位吧？你早没了你，你你琢磨什么呢你？已经没了，已经没了。短短两天发生了巨变。哎，咱们今天下午开展些什么活动呢？说做一下什么集体大扫除吗？不说，咱这屋不用扫了。咱们这屋这么干净，除了垃圾桶，同学把垃圾桶一倒就行。你知道我哪儿倒吗？不知道。<笑>浴室那不有三个垃圾桶吗？啊、哦，那三个分类那三个。你们思想，我们都在出任务，任务重要，平时个人卫生不重要吗？重要啊，都重要。救人了！哇<笑>、哦，这句话好爽！我可说，<笑>真让你们去了，真上
他是自己捞鱼，嗯，他给自己已经不好网了，然后有鱼捞来了，他就往上自己往上捞，但是因为没站住，掉自己网里了，自己自己一直抓着这网，然后找着这大爷的时候，就直直接从岸边给他捞上来了，就给他拖到了那个担架上，但也算是救了一条命，嗯。去，要如果我们去晚了，撑不住了，可能就。但其实这件事好像不是我,我咱们辖区的，我们是支援，专业还得你来，嗯，还得<笑>还得老秦同志去，<笑>真的，这个当时高曼说出这句话的时候，他有多骄傲吗？但还得咱们四个车，还有什么事还得咱们去？是，行，那代表战队，感谢你的付出，代表什么战队？<笑>代表不了了，<笑>你代表谁？现在由我代表组里，谢谢你能来。<笑><笑>我代表战里啊，<笑>感谢你，<笑>气死我！能来就行。我学学习了，我几本最爱的书。吹油了！哎，你看这车的前脸、屁股都，这车车型挺好看的。咱们上车吧，上车。哎，准备出发了，出发！哎呦，我这功能可以啊！走了。小云，哎，该给你秀一个啊啊！啊这车还有 ACC 全速自适应巡航系统，这功能一开，安全又靠谱。你今天挺潇洒的，挺好的。那就这样，这个这个角度。后面两个看看我们看傻的，对不对？开心啊，开心，很开心，感觉像咱们去郊区玩一样。对，就像上学，然后几个同班同学一起开车玩，轻松又兴奋，一点一点都不累。发现男人的快乐真的很简单，是，只要一点点小刺激就会很快乐。<笑>比如说现在现在，对，真的很开心，现在也不知道开开心啥。对呀、啊，就是很开心。感受一下，彬彬司机开车，彬彬彬有理，喜欢开车，我也想我也想开车，今年一定要考驾照。大家你们平时很难得有有出来的机会，你们对很难得。我班里的那个副班长休假，那我就要在里面，对，就要一组一备，所以说很难得，确实很难得。其实我也非常对呀，想对对员们一起一起休个假，我们能组队旅个游啊。其实有女朋友带上自己女朋友，我们可以去那里玩玩。我觉得这种感觉非常棒。对，因为我们的感情不一样，跟外面朋友感情还不一样，是战友情啊。对。这感觉才爽啊！来第一次来这儿呢，普通消防口罩这么可爱吗？嗯、登上，春游的感觉啊！太爽了！上海海昌海洋公园，哇，哟！<笑>今天负责接待我们是吧？是的，这是什么？要看哦。现在已经开始给我宣传上消防信息对，要注意好消防的设施。这边自我介绍一下，我的名字叫侯雨欣啊，大家可以叫我小侯。小侯你好。啊，你好，你好。这样我们可以边走边聊，然后给大家分享一下我们园区的一些比较出名的表演。那今天我们第一站会去看到我们园区的一个王牌表演。什么呀？古今科普秀。什么虎鲸脱口秀？脱口秀，我说虎鲸还有脱，可以有很多语言啊，但是讲不了脱口秀。
现在是我们海洋公园的淡季吗？对，因为我们节假日的游客会比较多一点嘛，所以就放假的时候小朋友来的比较多。小朋友来的比较多。这小朋友吗？我们今天带过来的，他是我们要保护的未知的风险。什么玩意儿？这个是消防栓是吧？对对对。怎么样？这个还合格吗？嗯，班长怎么说？可以，保护的很好。他为什么给他穿了黑色的衣服？你知道吗？为什么呀？防冻啊，哦，冬天比较冷。对，为什么我们车上配热水壶，就是为了给它解冻用，防患于未然。对。这边就是我们的火炬剧场。我在想，这会儿不会闪灯吧？应该不会。到出来了，你脑子里还在想着想着呢，这有点脑脑子有点那个，就是，要不然我给你放手几年。哇哇哇哇哇！哇！哇！他到你近距离的时候，你才知道他有多大。对。小朋友来用五金进行自己的活动，给谁想要？去吧，张元。大家好，我是张家元。欢迎你，请问家里今天是跟谁来的？我们上海海城海洋公园呢？呃，跟我的队友一起来的。跟队友们来，我们跟队友们打个招呼好不好？你们好，欢迎你们。好，那么下面呢？伸出了他的小舌头，是不是非常的可爱呢？来吧，我们大家也向虎鲸国王挥挥手吧！戴好你的羽帽，来来来，做好准备吧！现场伙伴，你们准备好了吗？准备好了。李小军，快起来吧！哈哈哈哈哈！大家采访一下，刚刚感觉怎么样呢？有点冷，有点冷啊，<笑>非常的可爱。那有什么话想跟我们坐在观众席的队友们说的呢？呃，这么多天受到这么多哥哥们的照顾，还有班长的照顾，我真的特别开心。然后希望我们之后也能保持这样的友谊，然后一起来海洋馆，一起去出去玩。好，谢谢。能能搭，我怎么感觉他又要来了？嗯、啊？没下过。真的呀？哇！拍不到，拍不到，拍不到，不要慌，不要慌，不要慌，不要慌。拍不到。龙门路，再猛烈些吧！快点走！哇哇哇！哇！哇！哇！哇！哇！亲眼目睹，我真的是，大家就挺震撼的。呃，情绪比较亢奋，挺开心的。哇哇哇哇！大家都非常开心，其实好久都没有这么开心过了。大家就是玩，就是尽情的玩。哎，我们其实这样就行吧，对吧？就这样吧，好吧。你们也要去注意消防安全哦。海里面着火要打幺幺九啊！好，拜拜，拜拜。拜拜你除了发书，还要履行你的使命，消防检查。你看，刚刚好，去看一下他们这个灭火器怎么样？你觉得过不过关
，很专业。有没有在绿的那个位置？消防安全巡查员。可以，可以吧？哥哥啊。啊，而且我们会有专业的工作人员。小伙子，估计虎鲸也会把你的对面扇一扇，三条一起扇。他们那个是纸花，他们是虎鲸救援队。我们下午得学点什么吗？不知道，反而很难选择。哎，班长好，班长，班长，班长好，哎，班长。哎呀，想好了没？下午专门给你开的小灶，本来搞卫生的。我们想拧一下煤气罐，是吧？是啊，对对对对。那勋哥最开始给自己立了个小目标嘛，能不能自己关灭一个着着的煤气罐？有煤气罐啊？你的梦想吗？是啊，你得实现一下。咱能就是找一个没多少气、一点气的罐试一下吗？可以的，可以的。因为我其实一直很惧怕煤气罐，从小比如说家里出门之前就会告诉他，把煤气罐关好，要不然就别碰煤气罐。还有啊，说煤气罐，咱们有那种学习翻阅障碍什么的吗？翻阅障碍。昨天我们有一个翻翻炸了，我们翻了一会儿，然后发现我翻的动作跟别人翻的动作不一样，人家翻的时候就是头已经都扎过去了，然后扶着对面的墙，然后两条腿同时过去的，我是得踩着，就是这么撑着来踩着。不一样，我们想完了，该你了，我就跟着你俩训练。那就煤气罐，翻墙，翻墙。这是啥呀？起床号，你都听不明白了。怎么了，班副？怎么了，班副？班副啊，哎呀，确实散漫惯了。<笑>起床号听不明白了。哦，要先去集合。你先走吧，走吧。快吧，老秦，走吧。你不有个班副的状态吗？真正我跟你说，一个班副他不需要演一个状态。对，你知道吧？心里是班副，什么时候都是班副。那来呀，走吧，走走走，咱先学呗。你妈妈回去会说你吗？<笑>我妈妈说我玩火。<笑>我妈妈不会觉得我在玩火吧？比玩火应该要严重一些，我觉得这个。三星哥，今天就看你了。你们怎么感觉没有我在状态上呢？松懈了，有点。老出任务，这个装备调试的次数很多，每次调都不一样。煤气罐，关阀灭火啊！我们就先练一下，在着火的情况下怎么关阀。我先给你们展示一下。怎么还往后退呀？你们退的那么告我一声啊！你们怎么又退了？那么告我一声啊！哇哇！快关了吧，班长，快关了吧！浪费气快关了！苏老金，你的手高度，找到上风方向，你要，就是你要。啥呀？我都没看着，你看着了吗？看着了。行，那我们先搬运吧，先。可以。你就搬到这里，不要对着自己。别把火对人呢，摄像大哥皱紧了眉头。这样你呢？还行，感觉。我从小就特别惧怕这个煤气罐，真的接触了、学习这个东西的时候，我发现它其实是在我们训练项目里算是比较简单的，感觉不错。我得点火啊！我。测试开始了啊！点。哎呦我！没想到你的愿望从灭煤气罐变成点煤气罐了。点一下挺过瘾，我跟你说。这这这样呢？这不敢呢，我这太怕了。盖上
，我的心脏速度已经过两百了。在盖的时候，记得给他留个口，嗯，只要把你的手抱住就行了，你不要把把他堵死了，堵死火就会后面漫起来，反正就盖上去盖个拧巴就行。明白。啊，换衣服，谁换门？好，翻白。好的。那咱这头还是有吗？给我们留一丝颜面，好不好？抱着头发了吗？还行，你不复存在，能借我用一下吗？我看看我头发，不行了。我这头盔这两边的绳为啥这样呢？直吧。迅哥哥，怎么了，迅哥哥？嗯，这也太紧了，迅哥哥，能动一下？你先摘下来一下。为什么不好看啊？我这个。这回好像好多了，感觉。走吧，走吧。这是两米翻板，那你们翻肯定是直接骑上去。对，再骑上去，跨骑上去，再再这样放下来，都是这样的。嗯，对吧？然后坐上去。对对对对对,对。啊，放过来！哎，对对对对对。然后这个时候校长就来了，就哎，你下来，你下来，下来，哪个班的？所以不是这么翻是吗？对，先看一遍嘛。它主要是上去之后，这个手转过来，往下趴，这个手拍。你看，你看，你看。我就说昨天我们跟人翻的不一样，就是因为这个。我怎么觉得我们那个安全一些呢？这它快，班长你能来个就是完整的、快速的吗？来，兄弟们，搬回去来，走，快。哎，走吧，咱们走吧。我靠，你怎么学个这个呢，老秦？对不起，对不起，老秦，你先来试试。没看明白，你先来试吧。你先来试试吧，你看了好几次了。我这撑不，我撑都撑不上去。哎呀！再来一回啊！过来一脚把我踢翻了。哇！撑着，撑着，别动，撑着，别动，中间卡那儿，手翻过来，这个手翻过来，对，这个手弯腰，往趴，对，呜呼呼呼，呜呼呼呼，趴，没事的，趴，对，然后手压你的杠杆原理，压你的脚，把那个脚压，我快吐了，啊，不是这个不会撅过去吗？不会啊，压你的脚，对。是不是很简单？找着感觉了吗？找着感觉了。还快速的，我看。不行不行，这个这个太难了。我试试。到我了。哦。他这属于观望，你知道吗？从这观望。这媳妇儿。啊，老秦上肢可以啊，先撑着，手翻过来，撑着，对，往下趴，趴，这么趴，直接趴下来，对，然后呢，手往下撑，手往下，这个手往下撑，对，没事，对，这我也想吐了，等一下，<笑>这需要勇气的，哎呦，不是你这样翻的，<笑>这怎么能过来呢？你胳膊怎么还在这儿？因为我不是手抓在那儿的吗？我过来不就到这儿了吗？<笑>我来一个快的，一鼓作气，鼓起勇气。嘿，怎么能行呢？好，我可以。呀，啪叽。哈<笑>，过年好，这太难了，这怎么能保证呢？哎呦，这个动作，你是有点倒挂过来的，怎么一气呵成的呢？就是，你没法在空中，就是我转到这儿就已经落地了
，还是这么一拍腿就起来了。但我每次在空中就只能转到这儿，我就拍下来了，太丢人了。过了现在也没人过你，还磨得我挺疼。大勋，大勋是，我感觉我够呛能上去，关键上不去。看好，保护好。对，先。一二三。对对对对对。然后来了。换手，换手，反手，反手，对，压上去。哎，这个脚不要动，<笑>不能不能跨，不能跨。这我可能学不会。试试试试，我们接着你没关系。翻墙这个其实对我来说是一个比较困难的事儿，因为我从小就不爱翻墙，能绕道我就绕道了，就不太会翻墙。对对，脚压下来，脚伸直，脚伸直压出来。我不行，我去，这我真不行。看一眼，你看后脚，你这不是道理我都懂，对吧？你这已经起到这里，你看，大勋，试试试试。对，撑起来，哎，啊，我去，我去，我去，来，明白了，准备排队，一个一个过。大军好了吗？好了，准备开始。可以的，来了，零点七。连起，好，准备开始。哎呀！再来怎么算？好，再给你次机会。哎呀，好疼啊！看他把板儿撞好。好吧，好。准备开始。哎，有点传统了。可以，好，七秒四，有点传统了，刚刚有点因为传统方法了，身体有点没控制过来。啊啊还行还行。老秦，老秦应该是一气呵成。准备开始。啊！他这太快了，五秒五。我特别喜欢这种项目，可能也会觉得这个比较适合自己。你以后如果在某个地方再看见我翻炸栏的话，我肯定是一个这个动作放过去。其实像我们这个职业，态度决定一切。当别人出去玩的时候，其实我们也可以在队里玩。但学点自己想学的东西，对自己来说也是一种满足。一会儿看看坐个过山车怎么样？可以啊。大家应该都不恐高吧？我、啊、们这只有我弟弟不恐高。右手边就是我们的过山车，这个吗？你看这个。这怎么这么长、啊？轻松怕的，轻松他不敢，谁都不敢，有我不敢做的东西。你，哎呀，嘴强王子，哎呀，一级啊，别抖啊，千万别抖。啥叫抖？这只是天气有点冷，我叫一叫而已。马上就要踏上我们的过山车了，大家觉得过山车哪一排比较刺激？第一排，第一排吧。啊，第一排最最不吓人的，其实最上最后面的吓人。对。哦。还好。哎，能一大哥，坐坐第一排吧。这我不玩，汉哥，啊，体验一下。其实这个不是很高啊，我特别害怕这个。汉哥，啊，我要挑战是不是？咱们要挑战对不对？好多游客过来坐我们过山车都是全程举着手的，你们可以挑战。对，是吗？挑战一下对不对？啊，这是过山车啊，汉哥。上上了这个阶梯，他就没有回来的。不，哎，跑了跑了，轻松快。
相信你可以的，妹妹。他不能跑哦。我相信你，你是最棒的。走啊，走啊！第一排，不不不不，我谁给我坐第一排？我给你坐第一排。来来来来来，咱俩坐第二排吧，咱俩。珍珠，你不是整一下？安全吗？安全吗？这，你们这没有出现过什么意外吗？你看我这，看我这样这个表情啊，不带变的。轻松。轻松。啊，这个有多长啊？一一公里多，七十五秒。七十五秒。哎，这个好像是突然加速的。Go， 这是那种突然加速的啊，小心一点。哇再来一圈，好，再来一圈。哦不不不不不。完全完没事儿，完全转个圈。嘉远还是很淡定的。一级。还没还没钱，是是是，不是吧？驾驶还好吗？走了走了，我有点，我有点恐高，你知道吧？腿腿软了。发现他们坐那过山车都挺怂的，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦这么多年在站里，没有过这种机会，就是跟大家一起出去游玩，很少，其实非常非常少，所以也非常珍惜这次机会。大家一起在一起，无论干什么都很开心。这餐厅还蛮好的，想念家里边的兄弟们。干活了，给我们去打打卫生。嗯，大勋负责走廊上的所有的挂件，前期负责玻璃、窗台。是，行行，拖地、拖梁、拖地。好的，拖地、刷地。好。你这挺省事儿啊。<笑>直接就拿手擦了，他们的小照片是不是得给人家擦一下啊？那不行，水拧的，是什么？
这么专业啊？搓澡的手法，细致入微啊！他有点泥，给他抠一抠，你看，就抠出来了。灰，这这也是这应该算玻璃制品，这应该算你的。嗯，这算玻璃制品吗？这不算，他这是液晶的显示屏，这都算你的。别动，别动，我只管这外框。<笑>不能管我的事儿啊。这太省事了，你这<笑>完了，梦想没有了，使多大劲儿啊！这是大军同学，人可以没有梦想，哎，咱们这个队伍不能没有梦想。先检讨了吧，大军同学，<笑>这人长颗痣的话，你给你搓掉吧，给你搓搓。高排长的口头禅：少说空话，多干实事，赴汤蹈火。不忘初心，那是来干活的，现在那跟那看东西的、啊。我好好擦呢，我这是边擦边看，我确认一下能不能看清里面的字。态度就有问题。这小瓷砖你是不是也得擦擦上面的？你看这都是污点。大学同学，哎，你看这挺有意思。玩玩吗？里面还有一刷子。擦完了吗？不是你，你把你的该擦的完成的任务先完成掉。啊，我已经这边擦差不多了，我就会检查到啊。主要是延琦那边擦一点。我擦什么？我的玻璃都擦好，还帮你擦了呢。咱们这个团队在互帮互助，哪个有意思就就干哪个。这里面擦了吗？他说那不会太管。那你归我管。那当然，墙上所有的东西都要擦呀。去，我现在忙这个。看你这个，快快快！熏熏熏熏呢？我熏了，我这边来点水呗。啊，对对啊，对对对。哎，班长，你去歇一歇吧，我来拖。干一会儿是不是差不多了？我现在就只求不出劲儿，这劲儿我这脚能在地上飞。这条走廊怎么这么长啊？呀，高班长，你看看我们在干嘛？吃这么好呢？来、啊，给你溜一圈啊，给你挥挥手，给你挥挥手。哎，你看看我们在干嘛？看有人，哎，干嘛？搞卫生呢、啊？哎呀，搞卫生、啊、可辛苦啊！哎，你看看我们这环境啊，其实也挺辛苦的。海底世界，挂了吧，咱们不聊了，好不好？拜拜。你们你们这也太幸福了吧？太过分了，这个搞卫生的咱俩。看到这个，看到这个洁白的走廊了吗？哎，这啥呀？这乃是山中之海味，人中人间之绝味。那是谁？熏子。小熏来了。哎呦，熏子干活呢。<笑><笑>怎么我怎么没赶上这好事啊？过来啊！我们在这走不了，我走不了啊！你看大熏子，<笑>走不了。来吧，咱干着吧，来吧，别别跟他们扯了，我们干活了，干活了，浪费时间。我们现在有点累了，有点累了，有点累，玩累了他们，玩累了了。你看我们一点不累，干得很充实啊，累不累？不累，不累，不累，累不累？不累，很充实。昨晚下午吹井了吗？没有，没有。下午给他们开了个小灶，教点神奇般的技能。我们等一下还要继续辛苦。挂了吧，咱们不聊了，好不好？拜拜，拜拜。我们这多幸福呀！只有我们照顾好了这个小家，才能幸福他们大家。我那一刻觉得自己特别伟大，他们的开心是我们三个留在站里的人为他们打造的，所以我很骄傲，很治愈啊！咱们这个很治愈。对，咱们这个更有意义。他们看海，咱们玩泥儿。<笑>
。看咱们多有成就感，这<笑>这黑名儿，这是那那蓝海，那蓝海配上咱这黑名儿。他们去那海洋公园也太好了吧。是，他那是什么西餐厅啊？那是，对啊，海底世界的那种西餐厅，就是上面是可以看的，坐在那儿就吃。我以为到三亚了呢，沉浸了，相当沉浸。我擦地了，这样不太好吧？卷我的，吃大餐去了。现在就差你了。你干完，我们就休息了。一人拖一部分吧，好吧。我监督他们，我们负责给他鼓励。我们都要完成自己岗位上的工作。小心，那拖不干净的，老秦。给竖条拖，一条一条拖。这是班长教的绝学。得写八字。对，好的。因为你这样拖，你只是把垃圾推到边上了，它还在那里。哦。这样拖，得卷它。好的，得卷起来。卷起来。好的，卷起来。凡事啊，不能用蛮蛮劲儿，得用得用脑，得把你的脑子活学活学活用。对，就这么干。哎，对，就这么卷。对，就是这种卷，继续卷，卷起来。小心拖到厕所，交给大军拖，好吧？啊，每个人感受一下。太卷了啊！太卷了，看谁卷的更好、啊。我们在后面等你，我在一楼厕所门口等你啊。看是不是很治？嗯，是。不忍心往回走了，来大军。这这哎，这卷还不是很好卷呢。对，你得找到这个味儿味道。这怎么卷呢？你看，两个中间就漏了一个空格，看到没？啊，八字儿。再多退一点。走八。走八。走八。走。来，再再再走几步，地铺完了。去这。太狠了，你太卷了，把班长都卷进来。这怎么这怎么有点捂上了？开始可以啊，有小有,有小脚，有小脚步了。你看这小脚步我没拖到。你看，来来来，你看来，不，我还那么大块地呢，我这边。该你了，该你了，这边这格子不少呢。咱们非得数格子吗？咱们数一数格子，都感受一下。拖地的不容易，以后走走的时候就是就会很注意。是我一般都是不敢拿脚沾地的，<笑>倒倒立倒立着走。来吧，交接吧，来吧。这一转，哎，画八就画起来了。来，你看，吹一吹，吹一吹。哇，还有那个吹风机呢。哇哦。嗯。完了，我们的能站的地儿越来越小了，同志们，马上了，咱们最最后最后给自己就框在了这个位置。哎，这是我们安全的港湾了，嗯、最后没有地方了，这就是我们的港湾了。能踩啊，别踩了啊，班长，班长班长不是别乱动啊，班长，班长，你只能站在这个地方了。哦，班长只能在那房间里待着了，对，进去别出来了，班长，这也没事了，高班长可以了。这得等到什么时候啊？没想到咱们不出去还得在这罚站，我真的是。看，切边回，切着边走。好，边走。是，这是一个新的考核，顺便看一下你们的劳动成果。这已经干了。可以，可以，可以。我抽筋了，我的脚。谁趁我,我们不注意走过？这有一排脚印，别让我抓着。真不错，这两天真不错，真不错，真不错，很充实。哎呀，好玩的都让你们给经历了。是，今天又是平淡的一天。出警啊！想出警了是吧？是，我觉得高班长说的是有道理的，是上瘾的，嗯，是吧？你出完一次警回来就就，对，特别想再把自己的这个整一下，能用到，最起码出警能学点东西
还是保持最好。哎呀，这看看这这任务出的，哎呀。这都是你身上的勋章啊！哎呀，哎呀，这任务出的，哎呀，有点脏了啊！哦，那些衣服真干净，真干净。你这牌后面有你血型吗？应该也有，有 ，B 型。B 型，你什么型 ？A 型。你什么型 ？AB。那我能给你输血？我俩都能给他输血，但你却不能给我俩输血。AB 只能给 AB 输，啊，是吗？<笑>怎么还有这种挫败感呢？说完了以后感觉帮不了你们的感觉，为什么呀 ？A 能给 B，A A 能给 A B。那你那边有 A 呀、啊，进我这 B 不行啊？对啊，你那边有 B 进我这 A 不行啊？但我这里头有 B， 你那里边 A B， 我这 B 能进你那里边，我这 A 能进你那 A B 的 A 里边去、啊。这不懂吗？懂简单的道理。但说实话，我 A A B 的我这个血型，就我呀，也给你们输不了多少血，因为给你们输完了我就没有了。他本身就有点贫血，血就不多，抽不了太多。对我血就抽点那个试用装给我们试用一下，<笑>感受一下。先吃点东西吧，好吗？咱没给他打个视频，看我们都没穿。<笑>算了吧。嗯、不错，咱们在这过的也不错。可以啊，充实。一个没歇过，你还学了新的技能呢。对啊，怎么会翻墙了？他会吗？说实话，我不太会吃这些，怎么吃、啊？拿刀捅去。你看，就这么抠出来一个。哦，嗯。很好吃啊，还挺好吃的，好吃好吃，蒜香的。别哭，别哭，别哭，别哭，稳住。芥末，放芥末。你吃了哪一个？这个。别哭，别哭，别哭，别哭，稳住。今天出来有没有？一种职业病，可能我出来的时候，到某个地方就会非常注意它的安全通道啊，它的消火栓在哪里啊？那个，你知道这叫什么？喷水枪，自动的叫炮，炮对炮，对，它会自动跟随火源。对，是吗？这个这么厉害？对。你们觉得参加这个节目之后，跟之前有什么变化吗？会会会变火了，应该会更注意用火安全吧。包括给身边人普及一下用火安全嘛，因为这玩意儿属实烦人，争取做这辈子不不给你们添麻烦的，至少。我觉得有这一段经历，该报警还是要报警，不能说逞能。对我先边报警边灭火可能。你说如果我现在给你放，突然间给你放几年，你听到了你会不会往回？不会不会。就我们像平时刷抖音的时候，突然间刷到一个几年，我们会习惯性往回冲的。是吗？那、嗯、真有的。你当时那一刻你也不知道是手机里的还是外面的。对。上次有一次就全都往外跑去。像我们现在听到警铃的反应，就是只要有那种比较大的声音，我们先是停一下，咯噔一下，那一秒钟再判断是警铃还是起床号，把起床号啊送送下来。今天早上听到警起床号，你们醒了吗？别乱放，你这孩子。U C C U one day day。哎，晚上睡觉的时候可以你放一下。你能不能把我杀了？哇，你要睡觉的时候放一下。我估计你今天真的……那你明天起不来啊？老看那鱼都流口水现在。想一想刚才那个表演的那个筋，如果冲到这个里面来，他一进来就……胃，胃进来就……胃。你要被打到，我跟你说，我被反将一军怎么办？我跟你说，今天晚上他睡觉，你可以。我在耳边放，你知道不？对。那完了，我要躲起来睡觉。我跟你说，我终于理解为什么那天你过生日的时候，呃，会被抹成这样。哎，明白了吧？明白了，突然之间就明白了，太调皮了，太调皮了。我们拍张合影吧。来呀，在这个海洋馆。可以吗？都有吗 ？OK。三二一，咋了？
走吧，走。然后我们买礼物。这个是我们园区最大的商店。哇，哦，我觉得要给消遣带一个这种东西，这个挺可爱的。嗯，可以。这是披肩。这个。看一下，看一下。眼睛没了。这个可以。这个头围我可能戴不了。哎，这个好玩，这个好玩，可以买仨。这上面高班长，矮门矮门的啊。啊，高班长。那这个呢？你给你老婆买一个。这个送给你们俩，就有一个大宝宝以后，好不好？对。我给妍希买点东西吧，给他来一盒奥特曼。嘿嘿。拿个这个吗？对，他长他长得像这个妍希。张妍希，相信光。啊啊啊啊啊！把这个送给老秦。这个小宋老师，这个姿态挺像的。他不是他，他说他睡不着觉啊，抱着，希望有个东西抱我一下。跟中午睡得挺好的，躺了好久，然后才睡。你是咋了？一点，躺、啊、一到晚上就是，就比如屋里有个人就行，孤独是吧？有点，就慌。这个呢，这个盖盖胸哥脸上，让他不打呼噜了。<笑>可以。<笑><笑>来吧，来，继续。你想好了吗？买了这么多，行。到时候看吧，随机了。对，随机，随机送。小孩才做选择。走了，走了，走了，回家了。完美收操。还行吗？当然行，我对自己有信心。兄弟，那，你真牛，我们挺你啊！你们才是真牛人。兄弟，兄弟，吃饭，行，吃饭吧，吃饭。他们还不回来啊？今儿咱们才够吃的，这不比那些西餐好吃啊？这小茄子多香啊！对，比起那我还更喜欢吃中餐。肯定的，这胸肉是啥子？这小腊肉，嗯，还是咱们中式的料理好吃，好吃太多了。他们天黑了也不回来，玩嗨了，有他们踏实。什么景咱都出过，这没有景啊。这就行。可惜了，也不是能说可惜了吧，只能说是也很好。哎，这也是消防员的一天。对，我觉得这说的很好。这平平淡淡也是消防员的一天。你看你在接接受任何很多训练，提升了一个自身的身体素质，团队的配合增强，两个人的默契。班长都听着都想笑。说的非常。就各方面训训训练你的综合素质，包括班长给予给予我们这个消防知识的培训，也是很重要的一点。你做的已经非常好，我觉得大兴同志一天的时间已经把班副的状态重新找到了，值得我们学习。吃饱了吗？没吃饱，不太饿。主要今天活动量也没有特别大。哎，哎，我都想好这一期肯定开头那个标题是平凡的一天。<笑>是不是？你不要想现在好像你在做一些无意义的事儿。你你看我现在你看着很懒，看着很懒散，但其实我是在进行一个体力的补充。我进行了非常好的一个补充之后，我的能量满了之后，我出去干活就非常有精气神，非常优秀，达到事半功倍。这就是劳逸结合的作用。不要总心里想着那个神，就那么那放松。现在对大军这张嘴是没白长啊！我作为一个说相声的，我就说不过你，回去得再练。你不要去设计它。对，我们就是一个平凡的。又来了，给那个话口，他就给你，这你得续上，续上一座山，续上。我一开始真的以为我搭档是个碎鬼，遇到你之后，我觉得他很平庸，就真的。哎。别的同志都在干啥？这个时候，属实没事干。到时候会不会捡一个对比？我们仨在这儿补充呢？他们在外边啊！哇！突！面对寂寞吗？公开。
。好开心呢！总有人坚守。这个真的给自己上架势。<笑>老秦，你这有点过分，你都不提前给我说一声，我发誓不开玩笑，我背上冷汗直接出来了。我我,我不好给你使眼色，主要是给我也吓坏了。我看他直接都僵硬了，你知道吗？直接人都僵硬住了，吓死我！我很紧张，别紧张啊！我今晚睡地上。你发给我呗，这东西不行流，我这你要传播给谁呀、啊？又又去吓唬谁？这太吓人了！就我哪怕知道是假的，我还是心里有一点难受。多听听适应了就好了。到时候你就分辨不出来这儿响还是这儿响了，你知道？狼来了的故事你听过没？这就是狼来了的故事。差点就是公开上厕所，我去接个水。我就不想离开这房间，一会儿刚走到那边，叮铃叮铃叮铃，还这么好。走开！大家休闲的时间干什么？不知道该干嘛了。我们看看书，看看书，看看手机啊、嗯！我也回去学习。走吧，唱歌去吧。谁敢呢？我不敢。为啥？那里边隔音呢？隔音咋了？那小玲怎么办呢？这边啥也听不着。你全站都出去了，就你在里边还在那唱歌呢，<笑>太恐怖了，我都不敢想这件事。团结就是力量。喂喂喂喂喂，你看这个隔音就是好啊。你说话，你说话。啊！大全出任务了，大全出任务了，出任务。你看听不到，完了，他也带上了。大仙出任务了，哎哎，真不错，喂喂喂，我俩三二一就往外跑啊！不是，咱不来 K 歌吗？这也没外放啊，关键是，就自己唱完了之后听不出来啊。三、二、一、一。时光是哎呀，装的很淡定，装的很淡定。刚才绝对不是这样。我会我会等着这一期播的时候，看里面你动没动、啊。要不咱开着门唱吧，是不是安全一些？肯定能听见，这真听不见，真能听见。你放着歌，你这打着静音，你当我们瞎呀？弄、那个也是，你把歌放出来，能听见吗？这在今天啊，这啥也听不见了呀，这。喂喂喂喂喂！太可怕了，这个。来唱点雷锋这种歌曲，是不是就？雷锋，一样的。终于遇到，爱从分明不。斗志强，我去看看。斗志强，这真玩不起来，这这这真不敢，这真不敢在里边唱。你会弹吗？心很虚。还有这才艺。我等了这个时候还是一样。眼泪的寂寞让一个人悲伤，我不敢想的太多，因为我一个人，因为我一个人。在这儿真的能玩好吗？你有没有一种心里面很……在三楼，对，三楼，这边滑杆在哪儿我都不太熟悉。有没有一种心里虚虚的感觉
，他这不能调调，你调调自己的调吗？你把自己嗓门往上调调。<笑>我调不上去了，我就在这个调了。你要唱什么歌？朋友也不高，合唱一首。我建议你点了歌之后，咱们出来在那外边唱，安心。是神的手，赶紧出动，赶紧出动，迅速出动，迅速出动，迅速出动！出动出动哎，你们俩倒是教教我呀！出动车辆四，三个人嘛，行吗？指浦东新区三零路一千六百六十二弄三零安全只有四车吗？三，你们三车都去啊！三车都出，你们倒是教教我呀！这是真的吗？我不信！我说那里边不惊呆吧？真的不能呆，不惊呆啊，那里边。不行，再叫叫我呀，兄弟！门不是开着吗？没听见。门是开着呢，听不见。这是对你乱放警铃的惩罚。<笑>你是不是那一瞬间以为我们又在表演？是啊。以后我再进那屋啊，我就改名。你改一个 KTV。KTV 那小房间，我说那房间不清去，这铃响得多危险。五个人要在外面，我们俩都在外面，但没提醒他，我们就跑。两个人扭头就走了。对，出去要喊。我们面对面走的，他不信任我们，他们以为他以为我们在恶搞。跟我说一声啊！点一首《朋友》，最后发现自己没有没有朋友，没有朋友，一身一起一起走，一起走。人家俩人一起是是真朋友啊！哎呦。等会你处置啊啊！我处置什么？高空反潜，一般都是什么晾衣杆、晾衣架或者被子，给它弄弄上来。行，因为大勋没出过事情，就是没有真正去操作过，我想让每个人都感受一下，帮助别人是什么感受。我我来上去看一下，这种呢？就扛在肩上就行。进。走。快点快。来，来，走。一，踩住，踩住脚，我走。一，二，走。哦哦哦。来，大兴呢？走，这儿了，这儿了，这儿了。大军少，你看那个那个结啊，好，我解下来把那个结，这不是那个结吗？行，拉绳子。哦，这样。再干点保护。能不能慢点啊？一个脚伸到鸡蛋里，滚。两级两再两级再升一级，哎，升进去，对，解开了，好像能解开，啊，能解开了就慢慢解，不急，你可以把线放长，把长长的那根线拉拉往上拉一点，那个洞就大了。他这条儿就是这块这扣太死了，大勋啊。那个大的那个头，把那个大的头顺着那个绳洞穿。对，顺那个绳洞穿，把那个绳洞拉大，往里穿。他这个圈儿，啊，手穿啊，坚持一下，坚持一下。再绕一圈，啊，对。拉，拉，哎，可以，好，好嘞，也不急，小心腰，好，不错，不错，好，好，慢慢的打啊，停止了，来，坐，坐，坐，好，慢点，退车，退车，没事，没事。我们出发了啊！注意，法律出工，注意安全啊！那你这次谈下去什么感觉？
开始呢，我觉得那个绳不是解不开吗？我觉得非常吃力，然后也非常麻烦。然后下面那么多人看着我，就非常着急。然后我就觉得自己手特别笨，因为你知道在上面就举着手在那解绳子，手特别容易酸。就过一会儿手特就是特别酸，然后后来我就把那个手挂到那里头了，因为我腿挂了，我觉得挺省劲儿的，我就把手也挂去了，然后最后终于给解开了。这对我来说是一个机会，就像打头阵的那种感觉，就是你上去就感觉无比的自豪，嗯，最后终于还是出色的完成了这个任务，我也觉得自己很开心。嗯、辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。辛苦了，同志们！刚出了一个任务回来，什么时候回来的？刚回来，刚回来。这么巧啊！哈，辛苦了。带来什么奖？这上去有个变线缠上了。大勋同志刚才立功了，真的没有,没有？独自一人完成了这个项目。不是，不是。<笑><笑>咱俩回来，咱们得站站平一下了吧？一会儿再站平。我得我得问一下，为什么刚刚不叫我？啊、为什么？还在想 KTV 词。其实我是什么呢？最起码拍拍玻璃，这个告是真的。一种狼来了的意识，让你以后不要再拿这种事开事情开玩笑了。就是到真的的时候，你有资格说行，我不说你，你怎么回事？<笑>我我是这样的，你怎么回事？大勋同志当时已经把门打开了，对不对？大勋同志搬出去，你知道他走的时候是推着门出去的吗？哦，那我不知道了，我在后面没有听到你们的沟通。哎、那你我已经看到你俩眼神相对了，我以为已经发送信号了。咱俩没有一个眼神对视吗？你俩绝对对视了。啊憋，憋着憋。你一开始给我的信号是个朋友的歌词，你不会。<笑>对对，这个是我承认，这个是。你当时在想朋友的歌词，我也看出来了。不是，我要进去了，<笑>对对我要进去跟他唱了。你表情在思考歌词，至少当时我们都是面面相对的。应该是有对视，不是他的背对着我们的。对，我们一开始在那个 KTV 那 KTV 三楼，嗯，然后他一直他他俩就一直演。一开始我在那个我坐着坐着，一直演，来请报了。就卡好了，来几名了是吧？<笑>然后呢，老秦呢，不知道怎么寻思，一会儿说要点一首歌，点一首《朋友》，一生一起走嘛。朋友一生一起走，这会儿就没一起走。你们在楼上唱歌的时候响铃铃是吧？对。那里边的肯定没听着吧？对，把那个耳麦放到声音最大，我们还琢磨我们仨一起唱，一扭头俩人开始跑。我我是怎么又开始玩？后来觉得不太对，我就出去以后听着个响铃，我呜呜追他们呀。<笑><笑>得亏没晚啊，咱实话实说呀。哎，大轩，咱们这样，咱们三个人以后约法三章啊，不要搞这些事情，不要搞，不要再也不要搞，真的不要过分，好吧？真的不要再搞，对，这个太过分。<笑>我没有，我真的没有想到你们真的没有叫我。嗯、你知道这种是心凉，你知道吗？这个别凉，你别凉，别凉，别凉。咱们这也算过过过事儿了，行吧？朋友一生一起走，那些日子不再有。下次我跟你讲，哪怕我在洗澡，我也必须冲过来第一个叫你。咱们就有任何事情，我肯定叫你，我就叫你，我肯定叫你，必叫你，好吧？走吧。看等你了吧？必须的，走吧。从今以后，我们也是过命的兄弟了。这回心心情舒舒服点了吧？我只希望以后走的时候叫你。<笑>行，都叫。回<笑>头我干啥我都得搬脚。你再去那个里头点一首《朋友》，朋友，这歌你以后再也不想听了。我不会再点了，我不会再点这首歌了。朋友三人两人先走，朋友你俩走不告诉我，把我留在唱 K 歌。你这个人，我先走，我要去拿水杯，我水杯也没拿，水杯在楼上呢啊。我们要平定重现去了，走，在线，百分百还原一下。现在还往这儿走，突不突突吧？就我就非常突突。这儿，请你在线，在在线。看到我的耳机了吗？在线一下，请你在线。听听这里边声有多大？还在放呢，还在放呢。进去，我们感受一下。戴没戴耳机啊？把耳机放在了这个位置。就这儿，就是这儿，把门开到这个位置，这儿响铃了，推门就出去了，是不是你俩？我觉得这门应该开到这个位置，对，门至少开到这个位置。我就准备往里迈、啊。你看，你看，你看，这样，这样，对对对你在这坐，你在这坐，你坐着，坐着，坐着我不进去了，坐着，你坐着，你坐着，我不，肯定叫你，这我得叫我，叫叫你，叫你。
你坐这儿，然后我在这儿，我在这儿，我在这看了半天。然后这时候我就要我就要这么进来，没你都没有拍到这，就在这么大，我绝对有这么大。我不是你看啊，好，我是开到这儿，你听响铃啊，我已经跑了。哎，咱俩对视了吗？啊，对视对视了。而且你知道我跑到中中途的时候，我突然想老秦呢，然后我看到你了，我放心了。要是我们走到那儿发现老秦不在，我一定会回来，一定会回来叫你的。对，这是这是重点，绝对的。这是重点，你们两个人，这是重点。那你是跟着他跑的吗？不是，我我我是追着，我是追上他。那你看见他了吗？啊，你跑的比他快，你的意思？我是追着。对，但我明显跑的不可能他比我快，对不对？所以我是在等他，我是在慢跑的一个状态里面。这样，我们俩你俩试一下。对，试一下。你看你能，你看你能不能追上他？来，老秦，今天跑一圈，你看你能不能追上他？你在里边出来看能不能追上我？你别动啊，就让大勋当裁判。咱们能能卡住那个时间吗？你，但是你得从这里边出来，对不对？我随时跑嘛，跟当时一样嘛。你没反应过来，我随时跑，只要你能追上我，今天我认了。是，哎，只要我碰着你，你就算了。在楼梯之前，好吧，因为我们是在楼道里相遇的。行，因为到楼道里减速了嘛。对，我就减速在等了嘛。所以啊，其实没慢几秒啊，没慢几秒，你知道当时有多凉吗？你先帮我把这个山路封一下，要下山了，封一下路。我随时跑，只要你能跟上，好吧。但你要模拟戴上耳机的情景，你知道这样你们说话必须大声，我才能听见吗？你等，你来追上他，我都要下去了，你肯定追不上，对不对？你等我跑那么快，我还跟他说话，你当时就是这样，当时也是这样，你没有反应的情况下，咱们真的，咱们调监控好吗？怎么可能在这里就追上我呢？我们聊的是什么？聊的是我们有没有等？你是能追上他？我们聊的是你为什么不叫我？<笑>是我能追上他吗？在里边其实没那么大事儿，真的听不见。那你就在这里，你就一直玩，玩到下一次出警，你看能不能听见？<笑>我们今天仨就在这里过，<笑>咱们来，谁也别走，就在这等零。<笑>咱们这件事这么解决，嗯，我对不起你，为啥呀？以后不玩了。对，我对不起你，以后不玩了。我也对不起你们了。对不起你，不玩你了。对不起你，以后一定叫你。真气人！<笑>我还有个理由，因为你们已经来两天了，对吧？你们对这个警铃其实有一种判断和适应了。其实我对于这个警铃这个警惕性啊不好。如果我能更优秀一点的话，如果我能更优秀一点点的话，我分出一点心通知我的队友，那我可能会更完美。你别玩笑了，在这里做一个自我的检讨。我觉得这一次呢，我也需要做很多的自我检讨，我不可以再拿这个警铃开玩笑了。看你做错了吧，对吧？对不起。那你还有什么可说的呢？<笑>我揍他，我现在支持你。<笑>我发誓，我再也不进这个屋子了。哎呀，散会。说啥呀？怎么还有奥特曼呢？啊，那给小孩买的。给小孩儿？哇，喜欢不这个？喜不喜欢？姐，嗯，我给你买一个睡觉抱的。哦，怎么样？哈哈，我我看我我睡觉的抱的，我有一个抱，睡觉的搂个人。我有个抱，你需要这个，我没给你想好，你睡的时候没打呼噜，打呼噜。约法三章，好吗？你就你就你现在给我站这儿，给我站这儿，约法三章，好吗？我想看看视频，我因为我不相信我能做成那样子。一定的，也不相信，连叫都没有叫。老秦走没有？我不相信<笑>你，你自己喊没喊你自己心里没数吗？没，但是我觉得你眼神的对视有没有？没有。咱俩，你没看见我走？别别别别，你哎我我看着就只有你们的后脑勺，<笑>太伤感了，真的。哎，毯子这是？不是毯子，围脖，怕你冷晚上。声太大就直接勒死。严琦，我送你一个特别好的礼物，你转过去，我给你看。什么东西啊，南琪，我送给你的，你觉得怎么样？我晚上抱着这个睡，人家这好歹是软的，我晚上抱着这个睡，你要相信光，对不对？就这可爱啊，喜欢吗？我这晚上睡觉多舒服啊！我就我就只是简单的戴一下，戴一下这个，会动的，还有一个会动的呢，对，就有动的这个东这可爱的，怎么样？这个，可以给我唱一首《朋友》吗？刚。
刚刚站长说你们又著名为乐了。是的，做一点我们分内该做的事情。听说有谁爬梯子爬上？大勋爬梯子的，是因为那个班长可能看我那个锻炼的机会不是很多，然后给了我一个锻炼的机会。感觉怎么样？感觉就第一次算是真正的执行一个任务，然后其实之前也只是训练嘛，其实没有执行过任务。然后这一次就觉得就很很很，一是很激动。我这回还确实发现有好多我们还是不知道的。因为下面还有要做的保护，因为之前确实没接触过这些，对，慢慢积累嘛，在用的过程中积累啊，其实是点滴小事嘛，很小的一件事情，不一定非得我们，可能他们物业也能把这个事情能完成掉，对吧？但是我们消防员去做了，但感受到的就是不一样。需要帮助身边的任何人，哪怕是一声呐喊。只要是我在，如果再优秀一点，对，确实是我们都需要有这。还是有不足的地方，还是很多不足的地方。像不像你啊？像不像我？像像像，好像哦。哎，我看还给我小孩买了一个奥特曼。对对对,对，你们出的主意啊？你出的？对，是吧？谢谢谢谢，他应该挺喜欢的。对，是一般小男孩都喜欢那个。对，是汉哥买给我的。我那天就跟汉哥说了一句，我说我就晚上。我喜欢抱着东西睡觉。看看真像谁呀、啊？<笑>分嘴太大了，话太多，太密。<笑>行，那我回去了。行，早点休息。走了，走了，走了。赶紧，你们该休息休息，该去了。拜拜。我没穿袜子，没事，就是有点难受，没事，不出汗就还好。刚才你也叫老秦了吧？叫了，疯狂叫的。刚老秦都没人了，破拆工具带好，马上就到了。是火警啊，把那个棉头套带上这边。我说实话，我当时第一开始听到警铃的时候，我是完全没有反应，觉得我的思维啊和脑子还在枕头上，但我人已经下去了。在车上的时候，我不用说，我已经知道，一般晚上的出警都是挺大的事。我我冒泼水袋啊，主要的任务是泼水袋。好，是。两车地下其他方向，这边已经冒白烟了，我过来看一下。然后你看两车找找其他位置。下车，警戒一下。手套手套，全部带好，我拿上我们的警戒带。警察一下个人防护，看电筒什么都带齐了啊！跑起来，跑起来，走！闻到味儿了。啊，是什么东西着火？是临时断电的简易高结构。了解一下这个有没有人员被困的情况？有人吗？里面有人吗？有人呢，有人呢。在这待命，哦哦，不要紧张，从这里拉一下警戒带，把这警戒拉一下，从这里拉，这边能给我拉一下，对，里面已经到西面了，到西面了。
把电筒都打开。是，电筒，电筒。小梅送，这个这个要我。电筒打开。然后这边需要跟总队叫幺二零吗？到了那个棚那里，其实而有些沉重，因为你看到有很多的工友坐在外面，然后甚至有人鞋都丢了，然后有人腿受伤了。这边有个群众，他说脚烧伤了，需要叫幺二零。你想做的就是尽快的把火给打灭，尽快的保证大家的安全。过来，过来，来，过来！坐好，兄弟们，敲起来没有？我要开始拉了，往这边走。你看，拉一下，拉一下，把这个拉出去，看拿得出去吗？看拿得出去吗？我们进去的时候，那里头那个浓烟已经什么，其实什么都看不清了。你只能看见手电离你很近的这一个范围。就里头其实在烧的，它不是那种火星，但是很小。先冲出来，外面有雷火。少爷，少爷，少爷，对，少爷。放开我，我退。咱们吵架，他们都不留人，你看见吗？退了，退了，退了，退了，退了，退了。拿这个吧。感谢你前面能进去吗？他们全程就是非常的服从命令，没事就边上立正站好，等待命令。不是每一个井我们都要去付出自己的全部，就可能那个井他不需要我们，那我们就坐在旁边待命，等待他需要我的时候。所以待命也是完成任务。大家房间看一看，小琴进去进去进去，水开小一点，小一点，水开的小一点，水开小一点，小一点，对对对。对这个火不太容易扑灭，就为什么后来有总有一个工序是拿一个铲子在这铲铲铲，消防人员拿水在这呲，因为里头有很多暗火。如果你不铲它，你是这个火是扑灭的，而且极其容易复燃，需要一块一块一块一块的铲。手套戴上。哪里问路去？走，我往里走，你走。对对对，它会自动搜搜索你，你只要找就行。这里七十多度，哪里？这个衣服下面吗？这里，你这里边可能还有一点。还是还是一百五十度，这里、啊。对，这一头是吧？没问题，没问题，没问题。没问题了，走走走走，我们回主单，别传下主单，我们回去，把车上的客户搓一下，然后帮他们一起捡水袋，好吧？捡水袋，是，跟着跟着走，跟着走，直接单捡着，把它送过去。哎，走。大勋啊，嗯，走走走，我们去看一下那个有一个不是受伤的吗？他说，我我出来，我就是醒了，我就感觉热，然后就往往出跑。那你现在脚上，你看看有有没有
得就是这脚，就是这前脚尖的，前面有点那个感觉扭伤了，啥的，严重了不少。就我那手机啥也拿不出来了呗，应该没了，没了，肯定没了，烧没了。那我两个手机全都是，肯定是啥也拿不出来了呗。嗯、没找钱，没没事，叫了没叫了。就是现在冷，冷是吧？真冷。人没事就没事、嗯，东西烧了也没没办法了。嗯。我我蹲一会儿行吗？行。你要不去？我想找个暖和的地方。到消防这里坐一会儿吗？嗯。走吧，你你扶一下，扶一下他，扶一下他说，脚脚脚脖子，哎，谢谢谢谢，大哥你陪他一下吧，哎，好嘞，戴个口罩吧，可以上去，谢谢啊，那是什什么着的火啊？手机吗？充电吗？应该是充电器啊，手机，应该是手机吧？哎呀，迷糊糊的。感觉热了，有人喊我，然后我我我就跑了。车里暖和点吧，暖和点。困你，嗯，困你。其实我没有太敢跟他聊太多，你能看见那个人很慌张，有点绝望。他问的第一句话，他说：“我那里头有俩手机，那俩手机是真的没了吗？”然后你就看他那个眼眼睛里可能有一点。泛红的感觉，那里头的东西可能是他的全部的家当，因为那个是他的宿舍，那可能所有东西都没了，他可能连鞋都没了，他只是身上穿了一个秋衣秋裤。这里还有一个，也是刚刚那个从那个房间里出来的是吧？受伤了是吧？手机有吗？手机烧掉了，烧掉了。他,他们他们两个人的手机全部在那里面烧。是在睡觉的时候突然起火了是吧？你先踩着毛巾上，对对对对对对,对,对,对，拿个毛巾踩一下你。很聪明，你先踩一下毛巾。他那鞋子可能在那个火场里面，呃，遗失了，可能是，可能是那个打火机，要么就是有可能充电器。打火机不要说，充电器有可能，充电器有可能。发现的时候就已经烧起来了，是吧？对，烧了一点点的时候，正好去叫他，拉他起起来。我说着火了，他还在睡。那火如果是早一点浇的话，就没有。对，可能最小的时候还有机会能够自己扑救，等他已经烧起来之后，确实是。但人安全就是最好的，也来不及拿别的东西了，确实。小云，嗯，我走了，嗯、啊，走了，好了。哎呦喂，哎呦，咋了？当时巨恐无比。我好像睡着了，好像，哎，真的体会到了那些消防员的辛苦。扶他一下，去去去，没事。没有，您到这边。哎，您就配合民警同志到派出所做一下笔录。哎，我们这里要先，你要先跟我到公安处做个笔录，好吧？嗯，好，好。他们几位当事人，这个民警已经把他们接走了。那我们上车，所有人员准备上车了。好的。啊，好，走吧。第一次出火警了，第一次这么近距离的到现场的火警。对，上一次是道里火警灭完了，到那个沙发那个嘛，灭的干干净净的。对，这种叫流动板房，一般在大型的，就是什么展览馆啊，或者说工地会居多，啊，也容易发生火灾。一旦发生火灾，火蔓延的特别快。出警的时候一点不累。出警的时候很兴奋，事情处理完之后，坐在消防车里的那一刻，觉得，啊、哦，大半夜出警还挺累的。但是在出警的过程中是享受的，对。把鞋去冲一下，因为鞋很脏。是。后面有水池，水池。手套也能洗一下吗，班长？但手套湿掉了。当人民需要保护，需要我们去顶在最前线的时候，我就希望能够帮助更多的人，更加的觉得，这是一份了不起的工作。这是出的最短的，距离最近的一个景。对，我们又创装备没穿完，到地儿了，赶紧下去了，我就。我以为中途反了，中途反了。我说这才出来两秒钟就往回走。六，下课，出，下去，快，扫兴，奖品
。今天晚上也是我们新同志第一次啊，夜间啊，看到真烟真火。从整体上看，包括我们六名新同志啊，从我们两点多夜里啊，这个街警出动到了之后，第一时间到这个第一现场啊，拿水枪，我看还有的这个搜残，拉出来一些杂物。再一个就是收操结束之后啊，我看新同志这个警戒的啊，该收的收，包括水袋啊，可以说是最苦最累的活都给他们干了。所以这一块对这个六名新同志啊，要提出表扬，表现可圈可点啊，希望继续保持。等会儿我们解散之后啊，上去之后大家抓紧时间去休息。是。上车队友，小准，跑跑准。那我们现在已经是一个训练有素的队伍了。不和以前不一样了，以前那是小野鸡，现在呢基本上是成凤凰，也没成凤凰，但是至少是战斗机。我对于我来说，这就是一种动力，发自内心的开心。我们六个人成长都很大，我们每个人都在成长。谁能分得清那谁是谁？就我们比你们先到的，我俩站门口，站门口了。然后呢，你们的班长叫站卷二，站卷二进来灭火，然后你你站我这儿，站进去了，你就进去了。对我们以为你们是老同志，知道吧？我们还贼客气。哎呀，这个这个拿一下，辛苦辛苦。分不清谁是谁，累了吧？不累，可以歇会儿了。今天能睡个好觉了。刚才反应确实还是很迅速。我坐上真牛，还，怎么牛玩意儿？经历了没有人叫，今天经历了所有人都在叫我，房<笑>产<笑>太大，听到几个班的都在叫，听到钱，对，小徐，我这下不两个是最睡神。现在就只求不出劲儿。你想玲儿怎么办？钱一直都紧绷着呢。我起来，我起来，我起来，走。里面有人吗？有人，有人啊！阿弟，接班，接班、啊啊。累了吧？不累。<笑>我们每天在做的就是为了不平凡的那一刻而努力。你真牛，红牛挺你。本节目由天思集团红牛维生素风味饮料冠名播出。本节目由大七座 SUV 雪佛兰开拓者赞助播出。咱给他们做顿饭。你要给我指点指点，好的。不要让我误入歧途啊！请叫我秦刚狼。啊，张金刚，是你放的。走走走走。大跨度采访的火灾扑救，同志们都是代表我们周队的形象。哈哈哈哈哈。确实很辛苦，所有的活儿都是大家干，大家每个人都在成长，克服各种事情，没有任何怨言。他们成为一名真正的消防员。我发现我离消防员好像更远了。是用生命去守护生命的人，消防员生活当中都是普通人。他把我们周渡站每一名消防员都当成了家人。警铃可能随时都会响起，只要你们还没有离开，就永远是我们周渡的人。这个是真的，我们最后一次穿这个衣服，告别了三车二号员张延奇，仿佛这个衣服不再属于我的那种感觉。邱班长没对象呢，最高班长吧？喜欢外向一点的。穿衣风格呀，造型啊，性格呀，这是什么菜啊？小白菜，有青菜吗？有绿菜吧？小青菜，小青菜。给他来个下马威，给你秀技巧。花干儿了，<笑>他会打、啊。哎呀，被装到了，老秦。走你！我甩，我甩不到这儿。对，我是一个分叉匠。哎，别走，跟着我来，来。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我们很快就要到达现场啊！加入消防队伍，来吧。
一往无前的蓝，每周六晚二十点更新，会员抢先看二十四小时，每周日晚二十点会员专享精彩加更，每周一中午十二点围观消防员的半半人生，晚二十点会员专享男朋友当期单人 cut， 每周二到周四中午十二点看喜剧人名场面，消防站 vlog 高能训练纯享，每周四中午十二点下期预告抢先看，锁定腾讯视频，每天都有新内容。蓝色的新世界，橘橙色的生命线，我们是一往无前。每周日晚二十点，会员专享惊喜加更。上微博，进入一往无前的蓝话体验，来完成消防知识小册吧。更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐微博综艺。新浪综艺，迅速输入法 AI 语音输入，懂输入更懂你。看新闻，上封面，更多精彩尽在封面新闻 APP。新浪新闻客户端，搜超级迅通，看节目更多精彩内容。看新闻，用家口，关注最新节目资讯，芥末新闻，与美好价值创造者同行。任何消防知识短视频，上百度百科，秒懂百科。